，哎，抬出去，是是是，哎，是，看这些，这这这这可以吗？这是是，这是是，这是是，这是是。好你个运堂！你发疯病了吗？你居然敢在朝堂之上当着朕的面辱骂状元！<咳>你竟敢敢说出什么满汉之风的话来！你，皇上。皇上，满汉怎么就没分别呢？列祖列宗八旗议政的时候，有汉人吗？对呀、啊，对呀、啊，那时候有，那时候有汉人呐。你说的话有理啊。有些事儿，坏就坏在善改祖制上的。在太祖、太宗手里头，满人他就是满人，汉人就是汉人，这哪能不守规矩呀、啊？说的对，说的对呀！我等啊，还是我们老祖宗的制度好。当年我们入关的时候，总共有十二万兵马，横扫中原，所向无敌。可现在呢，青海一个罗布藏丹增，不到十万人马，朝廷用了年羹尧这个汉人，嘿，花了上千万两银子，用了二十三万兵马，还逃了首恶元凶。真是我们欺人不行啊！还是朝廷现在的制度有问题？当然是制度有问题。今儿改，明儿也改，把老祖宗的制度全改没了，能不出问题吗？说的对，说的清楚。今天咱们把这一揽子事儿全都抖了清楚。对，抖清楚，都抖清楚了。抖了，都耍清楚了。两个章程，整顿齐物，连着政务，一道整，仍旧是皇上掌总。咱们呢，恢复了八旗议政的制度，上三旗由八爷、九爷、十爷任旗主，下五旗还是十三爷和咱们四个的旗主，嘿，这样，事权就有了主，旗务和政务一同商量，一同下令，皇上，也免得如此辛苦，天下就太平了。岂不好吗？啊！对对对，制度好，有道理啊！要是精辟精辟，八旗议政的话，我们也就好啊！好啊！到底露出真招了。朕在继位之初就已经说过。朕无意做这个皇帝，只是圣祖托付，不得已而为之啊。圣祖是一代明主，就是撤销八王议政，那也是他老人家手里做的事儿。你们今天。突然发难于大庭广众之中，说是要恢复八王议政。朕想知道你们的真心，究竟是圣祖错了呢，还是朕有什么失德的地方？明说了吧，你们谁想当这个皇帝？不妨站出来直说有话要说，朕是问他们，没有问你。这是朝会，臣也能说话
，朕现在就是不听你说话。皇上，请让臣说话。土地臣，奴才在。调两封御林军来，守在殿外。凡是扰乱朝会的，都给朕抓起来。皇上，奴才失职，奴才有罪。怎么了？御林军都让龙中堂调来的步兵统领衙门的人换防了。龙可多。龙科都在哪儿？回皇上，奴才在。龙科多，谁叫你调步军统领衙门的人来的？回皇上，今日朝会，出入的人太多。奴才兼着领侍卫内大臣的差事，万一出点娄子，非同小可。所以奴才才增添了兵力，维持防务。那好，你即刻调两棚御林军来，交给托里臣。请问皇上，今儿个在座的都是我大清国的诸王公大臣，那么调御林军要抓谁呢？你讲这话，是何居心呢？皇上，奴才只有一颗弑主之心。想当初天命六年，太祖武皇帝曾率诸王对天共同分享祈祷，说上下神知，吾子孙辈中，若有不善者，天可灭之，勿加以刑伤，以开杀戮之端。今儿个，四个齐主王爷奉旨前来共商其物，说的对。皇上可纳之，说的不对，皇上开导之，千万不可以做出有违太祖圣训的事来。好个弑主之心！算朕看走了眼，居然让你管着九门。龙可多，你不要忘了。在城外面，还有丰台大营、西山锐剑营，比你步兵统领衙门的兵力要多上好几倍。皇上这话，真让奴才无地自容。奴才这样做也是为皇上着想，也是为祖宗的江山社稷着想。现在不仅仅是奴才，就是九门的将士，包括丰台大营和西山锐剑营的将士，也和奴才一个心思。望皇上能够见纳臣下的忠言，不要动不动就以兵刑相加。话吗？丰台大营和西山锐剑营的防务，已被被四个四个旗主带来的参将共管了。什么？你说什么？八叔，他们说，是皇阿玛同意他们进驻两个大营，整顿兵务的。好手段，老八，你果然是深藏不露啊！哼，皇上，这话臣弟可就听不明白了。让关外的铁骑帮助关内整顿齐营的兵务，正是皇上您的旨意，并不是臣弟的主张。啊，这事儿洪昼可以作证。洪昼，当着满朝的大臣，昨天晚上你说过这话没有？儿臣，三哥。回皇阿玛。武帝也就是误说了一句，是听皇阿玛亲口说的。
话吗？什么人？挟持了吧？儿儿臣不知道。皇上，要不要退朝？云思，朕只想你说一句：要是十三弟有什么三长两短，你和你那些同谋们，呃、那就是自绝于天地，自绝于列祖列宗。哼，皇上。您把臣等看得也太坏了。自古从来就是皇上想抓就抓，想关就关，想杀就杀。做臣子的能保住这条性命就算不错了，哪还有丝毫加害他人之心呢？今儿臣等别无他求，只求皇上能让臣弟尽几句忠言。迟早你也会跳出来，让你说。好，只要皇上能让臣说几句话就好。曾几何时，谢济世、陆生南忠言直谏，皇上非但不听，反而杀了他们。今天，当着满朝文武大臣。和诸位铁帽子王，臣斗胆发问：圣祖仁皇帝当朝的时候，能发生这样的事吗？不能。皇上时常抬出圣祖仁皇帝，那么请问，圣祖仁皇帝是这样吗？不是。我大清列祖列宗励精图治、苦心经营的这一片江山社稷。到了圣祖手里，政治清明，版图一统，百姓安居乐业，国事蒸蒸日上，人称康熙盛世。可皇上却口口声声圣祖晚年倦于朝政，立志腐败，国弱民穷，好像圣祖留下的不是一片宏伟基业，而是一个不可收拾的烂摊子。臣。切为圣祖不平啊！皇上自继位以来，仅仅在用人方面就有很多失误，可是群臣是敢怒而不敢言呐。难道这不是我们朝廷的不幸吗？用年羹尧，朝廷就耗费了几千万两银子，可大部分都让他贪污挥霍了。国库怎么能不空？用田文静，他把河南的读书人全都得罪了，以至于声援罢考，天下震惊。大家说，人心怎么能不失？再说，
，世身不当差，不纳粮，这是千百年留下来的古制。可皇上却要强为逆行，以致天下世身怨声四起，人心惶惶。政局怎么能不乱？圣人说：“君为轻，社稷次之，民为重。”是为四民之首，没有了士绅的支持，祖宗的江山社稷如何能够稳固呢？皇上，适才简亲王他们提出的八王议政，纯是出于对祖宗的江山社稷负责，出于爱国的一片忠心呐、啊。皇上，让大家出来，共同的辅佐您。齐心协力，匡正绝师，治理天下，这有何不可呢？说得好，和祖宗的江山社稷比呀、啊，这一切都得让步。对呀、啊，皇上是、啊，你就这么怕八王议政吗？是啊，皇上，皇上，皇上，皇上就是，皇上，对，请皇上恢复八王议政组织。看样子，这。就是想不同意，也不成了，是吗？你们以为勾结了隆科多，调兵逼宫，就可以逼朕就范，是吗？皇上，您说这话，臣等如何担当得起啊？臣等对朝廷并无二心，更何况造逆。请皇上见那四位齐主王爷的提议，恢复八王议政，保我大清江山兴旺发达。好了，皇上，请四位齐主王爷进官共商齐务，是您的旨意；让关外铁骑帮助整顿齐营兵务，也是您的旨意。您既然决心整顿，那为什么就不整顿到底呢？皇上，臣有话要说。你说，这九爷、十爷，今天是朝会，你们刚才说了那么多。我是先帝的老臣，两朝的宰相，这下面就有我许多的门生故吏，你们该不会把我也当成满人的狗？不让我说话吧。刚才，各位齐主王爷，说到了八旗议政，请问，什么叫八旗议政？哼，这还用问吗？八旗议政，就是当年太祖爷封的八个铁帽子王共同商议政务，因此也叫八王议政。是啊对是啊，对呀、啊，就是就是，不对。什么叫八王议政？我来说说吧。以为天明四年，太祖令楚护里等五臣，与科尔科部五位王共谋联合反明。哦，呃，注意，这不是八王，而是十王。因此也叫石固山执政王。到了天命六年，情形又是为之一变。参与盟誓的，并没有五位王，也没有科尔科布诸王，而是四大贝勒、代善、阿敏、蒙古尔泰和我太宗文皇帝，还有德格雷、伊尔哈朗。
，阿济格和岳托死亡。这就是所谓的八王议政。但是，在此以后。凡是遇到大事、居民议政的，又不定是这八个人。太祖遗嘱中所说，其主各主一旗的，像多尔衮、多铎这些王爷，就不在八王之内。因此，也就从来没有什么八旗议政。没有没有八旗议政，这是不对。显亲王爷，是不是这样啊？嗯，差不多吧。啊，真是。为什么呢？正是因为八王议政，从来也没有事权统一，而且容易引起人的篡权夺位之心。我世祖张皇帝当时一揽上三旗之权归于天子，圣祖仁皇帝又将旗营、汉军营统编入兵部，由国家统一提调，都是这个原因。八爷，您是参加过编纂八旗通志的，该不会不知道吧？如果八旗各方为政，定会同室操戈，祸气消强。不但无今日之大志，主王齐主王爷岂能安会圣经？因此，今日重提所谓八王议政，不但不合时宜，而且定会扰乱国家政局，断不可行。你说完了吗？没有说完。今天是朝会，皇上已有明旨，议的是新政。可是几位齐主王爷却节外生枝，一出所谓八王议政，因此我才不得不就此话题说说清楚。刚才八爷、九爷和各位齐主王爷一起指斥新政。攻击皇上，这，才是我今天一定要说的。我张廷玉，追随圣祖康熙皇帝凡二十年，圣祖的心思我最清楚。他老人家直到变天，念念不忘、耿耿于怀的就是，整顿吏治，改革弊政。康熙四十六年，黄河发大水，泽国千里，灾民百万，朝廷却拿不出钱来赈灾济民，全靠当今的皇上和十三爷到江南募捐筹款，才度过了那次难关。献帝也曾对我说过，再不整顿吏治，这个国家。就危在旦夕了，因此才有了后来的追逼国库欠款。先帝数次下决心要平叛乱，都因国库空虚而无法用兵。对此，先帝经常食不甘味，夜不安席。先帝也经常对我们说：“再不改革弊政，朝廷连用兵都没有办法了。”先帝爷，为什么不立刻整顿吏治，推行新政呢？就是因为，诸位皇子为了争夺嫡位，把朝局弄得错综复杂，先帝实在是没有精力完成这番大业了。先帝也曾经对我们说过，看来。这件事情，也只有寄希望于后人了。了马中堂，您说是不是这样啊？啊
，张中堂所言句句事实。自我当今皇上御极以来，秉承先帝的遗愿，为了江山社稷，为了天下苍生，推行新政是有目共睹啊。贪丁入亩，使国库每年的赋税增加了一半火耗归公，虽然使那些地方大员没有了三年清知府、十万雪花银的进项，可是国库也因此又多收入了两成。田文静在河南推行“士绅一体当差，一体纳粮”，虽然使那些有田的大户们多少受了点损失，可是河南境内。却因此又多收入了四成，穷苦的百姓也相应的减轻了负担，这些都是真事儿，发生在眼前的真事儿啊！八爷，您说是吗？八爷，您是总理王大臣，人称贤王。更应当以贤为怀。这些眼前发生的事儿，您不会不知道吧？别人反对新政，八爷您是最最不应该反对新政的。你放肆！你口口声声赋税赋税，朝廷的钱就是再多，失去了人心又有什么用呢？我爱新觉罗的江山社稷，正是因为像你、田文静、年羹尧这些奸臣酷吏，才搞得人心失禁。哼！我知道，你是怕恢复了八王议政的组织，而失去了你军机要臣的职位，是不是？八爷，咱俩同时弃官不做，归隐山林如何？恕臣再说一句直言，只怕我张廷玉舍得走，八爷您舍不得走啊！哼，反了！反了！反了！反了！反了！全反了！皇上，汉臣有这样对齐王说话的吗？这样是不像话。你们对朕尚且这样子说话，张廷玉和允嗣同朝为臣，为什么不能这样说话？你给朕坐回去。嗯。嗯老伯，永信。承诺多罗，你们还要提八王议政吗？瑞亲王，微臣在，刚才朕都看到了，他们逼宫，你没有和他们掺和，朕很高兴。谢皇上，起来，坐吧。皇上这话，臣弟不能认同。这瑞亲王进京和其他三位王爷一样，在一起一同议了整理齐物的纲目，哎，还一起建议了八王议政，并没有谁在背地里另起炉灶啊！啊，是啊，嗨，不知皇上所说的“他们逼宫”指的是谁呀、啊？哎，这掺和又是什么意思？我们没有私底阴谋。皇上若无施政，为何害怕八王议政？云嗣，你是铁了心要自决于朕，自决于列祖列宗吗？皇上，是不是自决于列祖列宗？皇权路上，自有印证。
皇上，什么事？十三爷，十三爷怎么了？回皇上，十三爷，他来了。抬进来，抬进来，哥。龙了，皇上叫你们抬进来，就抬进来。这，快。哦，李德全，我在这。把这个靠垫给十三爷垫上。哎，这个。过来，去盯着他。什么调臣建议，可以直接向皇上说吗？干嘛要那样做呢？涂立琛，在，把他们带上来。这。几个人臣弟都带来了，该如何处置？请皇上决断。处置他们有什么用？先带下去，免得污了朕的地方。这，押下去。这，走。龙可多呢？回皇上，龙可多刚出正殿就被我看住了，要不要叫他进来？朕不想见他，带他到应该去的地方。这八爷、九爷、十爷，朕累了，想必你们也累了。涂立琛在。送他们回府，遵旨。八爷、九爷、十爷，奴才奉旨，送各位爷回去。哼<笑>。皇上死过，你赢了，你赢了。可是弟弟告诉你，如果你不是皇上，你是赢不了的。你看看，你看看，这满朝的文武大臣，除了一个你曾为他掌过灯的王文昭，还有这两个高官厚禄的军机大臣，哦，还有这个废了的老十三，还有谁？替你说话，皇上，皇上，苏总，无非是意思而已。皇上四哥
，兄弟们，就等着你来杀了。老九、老十，不要脓包求人，走。我说：“四位王爷，你们还不赶快向皇上认罪呀、啊？难道真的要皇上废了你们头上的铁帽子不成吗？啊？皇上，皇上，皇上，臣等，臣等是知罪。”知罪，朕既不加罪。瑞亲王都洛，宅心仁厚，不予处罚。其他三人，罚俸一年，到礼藩院把八旗通知，各抄十本，待会就给你们的子孙们看。谢,谢皇上隆恩。省得以后再有人提什么八王议政今天朕好伤心呐、啊！朕伤心的不是允祀他们逼宫乱政，朕伤心的是这么多朝廷官员居然一个个作弊上官。平日里你们口口声声。君君臣臣，今日君父当此危难之际，你们的忠爱之心都哪里去了？难道朕真是什么桀纣之君吗？皇上，朕自登基以来，为了这个千疮百孔的江山社稷。为了我大清的无数苍生，不得已推行新政，日夜辛劳，累得筋疲力尽。没想到，竟这样得不到你们的理解。看看这个十三爷吧，二十年前。谁不知道他是英武豪侠、义薄云天的拼命十三郎啊？如今累成这个样子，还有这个老臣张廷玉，这才几年呢、啊，须发已经是皓白如雪呀、啊。还有一个李卫，也累坏了身子。有人对田文静说长道短，田文静火耗，才收到三千。他在给朕的奏折上说：“骨瘦如柴，恐年命不永啊。”他也是累疯了。这个皇帝位子有什么好？嗯，偏偏像允祀。云汤这帮小人，打横炮、使邪力，必欲取之代之，而后安，而后悔。对，他们是猪，是狗，是阿奇的，是孙子黑，是三弟，是三爷。
，十三爷，十三爷，十三弟。会的，吴先生说过，你有九十二岁阳寿，九十二岁，你知道吗？陈迪，明白了，明白了，连日带夜，要是这这这样算的。